ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വളർച്ചയാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളർച്ചയല്ല നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുരോഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികസനമാണ് അതായത് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ നീ വളർന്നു എന്നുള്ള നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ നീ വികസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നീ പുരോഗതി വെച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിറവേറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോഴായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം അതായത് വികസനം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി എന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുമ്പോഴാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കുള്ള നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായെന്ന് പറയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോമിസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾസ് അതായത് ആ ഒരു പോർഷനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ട് പല പല ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും വീട് വേണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾ ജോലിയില്ലാത്ത ആൾക്കോ ജോലി വേണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടെ ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് ഒരുപാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൂരം നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് എത്താം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടി അതിൽ കാണുന്നത് ആദിവാസികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു ഷെൽറ്ററിൻ്റെ അതായിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കാം പല പല ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസാണ് പല പല ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് ഹാവ് നോട്ട് ദ സെയിം നോഷൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാവർക്കും എന്തല്ല ഓരോരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസാണ് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓ അവരവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസ് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ എന്തായിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആണും പെണ്ണും നമുക്കെടുക്കാം പെൺകുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മച്ച് ഫ്രീഡം കൂടുതൽ ഫ്രീഡം വേണമെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലികൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോയ്സും കൂടി വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ആൺകുട്ടികൾ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്കത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവരവി
ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോളാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോളാണോ അല്ല അവരെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ അവരൊരു തടസ്സം അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോളായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾ മറ്റൊരാളെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് വാട്ട് മേ ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ വൺ മേ നോട്ട് ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അതർ ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഈവൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോർ ദി അതർ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾ മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് വാട്ട് മേ ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ വൺ മേ നോട്ട് മേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അതേഴ്സ് ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗോൾ മറ്റൊരാളെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കിക്കേ ഇൻകം ആൻഡ് അതർ ഗോൾസ് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും മെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻകം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് റെഗുലർ ജോബ് വേണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളം വേണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് മണി റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണോ ആ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾ അല്ല ഓരോ ആൾക്കാർക്കും മിക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ തിങ്സും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സും ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാഹനങ്ങളാകാം വീടാകാം വസ്ത്രമാവാം ഭക്ഷണമാവാം അതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനകത്ത് വരും ഇനി നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ തിങ്സ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് മാത്രം മതിയോ ജീവിക്കാൻ പോരാ നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് കൂടി വേണം അതായത് ഫ്രീഡം വേണം അല്ലേ നമുക്കൊരു സൊസൈറ്റിക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇക്വാളിറ്റി വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി വേണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടണം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ലൈഫിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഈ നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷേ അതൊരു നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആണ് അതില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം പറ്റുമോ അതുമില്ല അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല ഈസിലി മെഷേർഡ് അല്ല പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ്സിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് വാട്ട് കെ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായ
നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജോബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇൻകത്തിന് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ജോലി വേറൊരു ജോലി കിട്ടി അതായത് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നല്ല ഈസി വർക്കാണ് റിലാക്സിങ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരല്പം ശമ്പളം കുറവാണ് അതായത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എൻ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇൻകം മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് എ മിക്സ് ഓഫ് ഗോൾസ് എന്താണ് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഗോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ ഗോൾ മാത്രമായിട്ടല്ല മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻകം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കൂടാണ്ട് മിക്സ് ഓഫ് ഗോൾസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് കൂടാണ്ട് തന്നെ നോൺ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഗോൾസിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നല്ല തറമായിട്ട് പഠിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് പഠിക്കുക അറിയാമല്ലോ സി ബി എസ് ഇ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് വേണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അത് വെച്ച് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചോളുക അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം വേറെ കളർ പെന്നിട്ട് വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാ പോർഷനിൽ കാണാം